Panji Rasat berkata dengan penuh semangat, Saudaraku, saatnya untuk memberikan kontribusi. Semuanya, kembali dan ambil handuk dan pegang di tangan kiri kalian. Setelah Tuan Utusan Khusus melihatnya, dia akan tahu bahwa kita benar-benar setia kepada organisasi. Seseorang bertanya kepadanya, Saudaraku, ayo ambil handuk. Apakah membawa handuk agak aneh? Kalau-kalau ada orang lain yang bertanya, bagaimana kita harus menjawab? Panji Rasat berkata dengan santai, apapun yang kita lakukan, jika seseorang bertanya, katakan saja cuacanya panas. Jadi kita membawa handuk untuk menyeka keringat, kalian tidak perlu peduli apakah mereka percaya atau tidak. Itu hanya sebuah handuk, apa yang bisa mereka tebak? Kemudian, Panji Rasat berkata lagi, selain itu, kelompok orang ini tidak dapat membuat gelombang apapun. Lagi pula, bahkan jika mereka meminum penawarnya, racun di tubuh mereka tidak akan benar-benar sembuh. Ketika Tuan Utusan Khusus itu mengatakan yang sebenarnya, bukankah mereka masih tidak tahu saat itu, meskipun mereka tahu bahwa kita telah menyatakan ketulusan kita kepada Tuan Utusan Khusus. Bagaimanapun, mereka akan dieksekusi di masa depan. Mereka akan dimasukkan di bawah komando kita. Apakah kalian takut mereka akan menimbulkan masalah? Pria itu tiba-tiba menyadari dan memuji, Saudaraku kamu sangat bijak. Sepertinya hari ini adalah kesempatan yang baik bagi saudara-saudara kita untuk menghasilkan banyak uang. Semuanya tergantung padamu. Kami pasti akan mematuhi perintahmu di masa depan. Panji Rasat mengangguk puas mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu memiliki kata-kata ini dari saudara-saudara, aku tidak akan menyia-nyiakan niatku hari ini. Itu saja, semua orang bergegas kembali dan menyiapkan handuk. Sampai jumpa di auditorium staf nanti, di semua pengawal kavaleri. Ketika mereka semua bersiap untuk pergi ke auditorium staf, Yoshua dan rombongannya sudah mendarat dengan mulus. Berjalan ke belakang tambang tembaga dengan tenang, Tama memerintahkan Arthur Handy dan utusan komisaris untuk pergi menemui mereka secara langsung. Membawa rombongan itu langsung ke gedung kantor, kecuali Yoshua, yang lain tinggal di ruang pertemuan untuk sementara waktu. Sementara Yoshua ditemani oleh Arthur Handy, masuk ke kantor Tama. Setelah memasuki kantor, Yoshua dengan hormat membungkuk sedikit kepada Tama, dan berkata, Tuan Renza, semua bawahan telah tiba dan sedang menunggu instruksi lebih lanjut dari Anda. Tama mengangguk dan berkata, saya telah meminta penjaga kavaleri mereka pergi ke auditorium untuk berkumpul. Menurut rencana, Pertama, cari tahu pengkhianat di dalam penjaga kavaleri. Lalu, adakan pertemuan mobilisasi untuk mereka. Lalu, kamu akan membawa tujuh penjaga kavaleri dan mendengarkan perintahku di latar belakang. Yoshua tanpa ragu berkata dengan tenang, Oke, okay, Tuan Renza, saya mengerti. Setelah itu, dia menangkupkan tinjunya ke arah Tama. Tanpa sadar melirik beberapa orang yang berdiri tak bergerak di ruangan itu. Tidak masalah pada saat ini. Dia melihat ke salah satu orang paruh baya dan lanjut usia, dan berkata dengan kaget guru. Kenapa kamu di sini? Orang yang dia panggil guru adalah penjaga di samping komisaris. Tama tidak terlalu memperhatikan orang ini sebelumnya. Jadi Tama tidak menganggapnya serius. Tanpa diduga, orang ini akan menjadi guru Yoshua. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Yoshua, apakah orang ini benar-benar gurumu? Ya, Yoshua mengangguk tanpa sadar dan berkata, dia adalah guruku Darius Edmund. Setelah selesai berbicara, dia menatap pria paruh baya itu dan berkata, Guru, apakah Anda tidak mengenali saya? Saya ini Yoshua, Tama berkata dengan ringan, pikirannya berada di bawah kendaliku sekarang. Yoshua tertegun sejenak, dan berseru, Tuan Renza, guruku, 
Apa dia juga bergabung dengan organisasi itu? Tama mengangguk, dan berkata sambil mencibir, dia bergabung. Tetapi tampaknya statusnya agak rendah, dan dia tidak dapat berbicara di sini. Setelah itu, Tama memandang Darius dan memerintahkan, kamu, kemari. Ketika Darius mendengar perintah Tama, dia bergegas ke depan. Tama meliriknya, melambaikan tangannya di depannya, mengambil kembali aura yang mengendalikannya. Saat Darius mendapatkan kembali kewarasannya, dia menatap Tama dengan wajah penuh ketakutan, dan berkata tanpa berpikir, Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Tama menunjuk Yoshua yang ada di sampingnya, dan bertanya, Apakah kamu masih mengenal orang ini? Darius memandang Yoshua, dan bahkan lebih terkejut, dia memandang Yoshua untuk waktu yang lama sebelum bertanya dengan kaget, Kamu, kamu adalah Yoshua? Yoshua berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, Guru, ini adalah muridmu Yoshua. Darius bertanya tanpa sadar, Kamu, apa tingkat kultivasimu sekarang? Mengapa aku tidak bisa melihat tingkat kultivasimu? Yoshua melihat ke Tama, berkata dengan jujur, Hormat guru, murid ini beruntung mendapat dukungan Tuan Renda. Sekarang saya telah melangkah ke kultivasi dunia gelap. Ketika saya keluar, saya masih sok. Dia melebarkan matanya dan berkata tanpa sadar, Ini, ini sama sekali tidak mungkin. Aku telah terjebak dalam kesempurnaan agung selama hampir 30 tahun dan belum dapat menerobos. Kamu dan aku hanya berpisah selama setahun. Bagaimana kamu bisa dari prajurit bintang delapan ke alam gelap, sepanjang jalan untuk menembus penyempurnaan besar alam cerah dan memasuki alam gelap? Yoshua dengan hormat berkata, Guru, aku baru saja-saja mengatakan, semua ini berkat Tuan Renza, karena telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Setelah berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Guru, mengapa Anda di sini? Darius telah menyadari bahwa pemuda misterius di depannya, yang disebut Tuan Renza oleh Yoshua, pastilah seorang master dengan kekuatan luar biasa, dikendalikan olehnya, itu menunjukkan bahwa kemampuannya sudah lebih unggul dari miliknya. Dia tidak tahu berapa jauh kekuatan Tama. Mendengar bahwa dia memberi muridnya Yoshua kesempatan besar, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan hormat, Tuan Renza, saya tidak tahu identitas Anda. Tama berkata dengan acuh tak acuh, Anda tidak memenuhi syarat untuk bertanya tentang identitas saya. Kemudian, Tama bertanya dengan suara dingin, Anda belum menjawab pertanyaan yang baru saja diajukan Yoshua. Darius terkejut, dan dengan cepat berkata, Aku memasuki dunia untuk bepergian untuk menemukan kesempatan untuk menerobos penyempurnaan besar alam Ming. Aku bertemu dengan utusan komisaris di sini secara kebetulan di Afrika Utara. Melihat bahwa kultivasiku telah mencapai alam Ming Zokchen, dia membujukku untuk bergabung dengan kam prajurit. Berjanji bahwa setelah aku telah bertugas di Black Mamba selama tiga tahun, dia akan merekomendasikanku untuk bergabung dengan mereka. Otakku menjadi panas, jadi aku setuju. Tetapi aku tidak menyangka bahwa untuk bergabung dengan kam prajurit, aku harus meminum racun khusus. Aku perlu mengambil penawar seumur hidup untuk menyelamatkan hidupku. Yoshua bertanya dengan heran, Guru, organisasi itu apa seperti batalion itu? Darius menjelaskan, Kam prajurit adalah pangkalan untuk pembudidayaan master alam kegelapan oleh Black Mamba. Setiap prajurit yang telah menyelesaikan alam Ming, dapat berhasil menerobos dan melangkah ke alam kegelapan. Setelah bergabung dengan kam prajurit, Yoshua mau tidak mau berkata, Guru, menurut apa yang saya ketahui tentang organisasi ini sejauh ini, organisasi dengan sejarah ratusan tahun ini tampaknya sangat jahat. Mengapa Anda bergabung dengan organisasi semacam ini dan bekerja untuk mereka? Darius menghela nafas mendesah, 
karena aku ingin menerobos. Sekali waktu, aku juga seorang prajurit berbakat yang berada di pusat perhatian. Di usia 30-an, aku membuat langkah besar sepanjang jalan, berkultivasi ke kesempurnaan agung alam Ming. Aku telah terjebak di alam Ming selama 30 tahun. Selama 30 tahun terakhir, aku selalu ingin menerobos ke tingkat terakhir. Tetapi terobosan sebesar itu tidaklah mudah, aku belum dapat melakukannya selama bertahun-tahun. Setelah berbicara, Darius berkata lagi, Black Mamba berjanji kepadaku untuk menerobos ke alam gelap, aku tidak ragu pada saat itu, dan langsung menyetujuinya. Bagiku, tujuan terbesar dalam hidupku adalah untuk melangkah ke alam kegelapan. Kesempatan sekali seumur hidup ini, bagaimana aku tidak yakin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.